بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی یہ وہی پیپر ہے اے ایم الیکٹرونکس کا جو لاسٹ ٹو ویڈیوز سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آج اس کا تھرڈ پارٹ ہم میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور یہ اس کا لاسٹ پارٹ ہے اس پیپر کا تو ویڈیو کو شیئر کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیے گا کوئیسٹ نمبر ٹوئنٹی ون سے سٹارٹ کر لیتے ہیں پہلے بیس کوئیسٹن ہم پہلی دو ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں کوئیسٹن نمبر ٹوئنٹی ون ہے تو پریونٹ آر ڈی سی ریٹرن بیٹوین سورس اینڈ لوڈ ایٹ ایز نیسیسری ٹو یوز اگر ہم سورس اور لوڈ کے بیچ میں چاہتے ہیں کہ ڈی سی ریٹرن نہ ہو تو اس کے لیے کیا ایک ہمارے پاس نیسیسری کنڈیشن ہے چار آپشن یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں ریزسٹر بیٹوین سورس اینڈ لوڈ انڈکٹر بیٹوین سورس اینڈ لوڈ لگانا ضروری ہے یا کپیسٹر بیٹوین سورس اینڈ لوڈ لگانا ضروری ہے یا اے یا بی میں سے کوئی بھی چیز ہم سورس یا لوڈ کے بیچ میں ریزسٹر یا انڈکٹر کچھ بھی لگا سکتے ہیں تو جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے آپشن سی کہ اگر ہم سورس اور لوڈ کے درمیان ڈی سی ریٹرن نہیں چاہتے تو ہمیں سورس اور لوڈ کے بیچ میں ایک کپیسٹر جو ہے وہ لگانا پڑتا ہے اور اس کی ایکسپلینیشن یہاں پہ میں نے آپ کو دے دی ہے کپیسٹر کیوں لگاتے ہیں کپیسٹر جو ہے وہ انفائنائٹ امپیڈنس جو ہے وہ ڈی سی کو آفر کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس وہ پھر سورس اور لوڈ کے بیچ میں ڈی سی ریٹرن نہیں ہوتا سو رائٹ آنسر از آپشن سی کپیسٹر بٹوین سورس اینڈ لوڈ کوشچن نمبر 22 ہے ہمیں ریزسٹنس گیون ہے 20 اوہم ہمیں انڈکٹیو ریئیکٹنس بھی گیون ہے 40 اوہم کپیسٹیو ریئیکٹنس بھی گیون ہے 15 اوہم اور یہ سیریز میں کونیکٹڈ ہیں اور کرنٹ جو ہے وہ ہمیں گیون ہے 1 اوہم ہے اور سپلائی وولٹیج جو اس نے ہم سے پوچھی ہے تو اوپشنز چار گیون ہے آپ کے سامنے یہ تو جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے اوپشن بی 32 وولٹ ایکسپلینیشن میں نے آپ کو یہاں پہ دے دی ہے کہ جو ہمارے پاس سپائی وولٹ ہے وولٹیج ہے وہ برابر ہوتی ہے کرنٹ انٹو سکیئر روٹ آف آر سکیئر پلس ایکس ایل مائنس ایکس سی سکیئر یہاں پہ آر بھی آپ کو گیون ہے ٹوئنٹی اوہم ایکس ایل بھی گیون ہے فورٹی اوہم ایکس سی بھی گیون ہے ففٹین اوہم یہاں پہ آپ ویلیوز پوٹ کریں اور کرنٹ بھی آپ کے پاس گیون ہے ون ایمپیئر تو یہاں پہ آپ اسے سول کریں گے تو آپ کے پاس جو سپلائی وولٹیج ہے وہ تھرٹی ٹو وولٹ آ جائے گی جو کہ آپشن بی ہے اور یہی رائٹ آنسر ہے کوئیسٹن نمبر ٹوئنٹی تھری ہے لوڈ ایمپیڈنس زیڈ ایل ہمارے پاس برابر ہے ٹو ہنڈرڈ اوہم زیڈ آئی ففٹی اوہم ہے دین کریکٹرسٹکس ایمپیڈنس زیڈ ناڈ ہم سے پوچھا گیا ہے کریکٹرسٹکس ایمپیڈنس پوچھی گیا ہے آپشنز گیون ہے فور اوہمز ٹو ہنڈرڈ اوہمز ہنڈرڈ اوہمز ٹاؤزنڈ اوہمز تو جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے آپشن سی ہنڈرڈ اوہمز ایکسپلینیشن میں میں نے آپ کو یہاں پہ دے دیا ہے کہ جو کریکٹرسٹکس ایمپیڈنس زیڈ ناڈ ہے یہ برابر ہوتی ہے سکیئر روٹ زیڈ ایل ملٹیپلائی بائی زیڈ آئی یہ دونوں آپ کے پاس چیزیں گیون ہیں ملٹیپلائی کریں گے اور سکیئر روٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس ہنڈرڈ اوہم آنسر آ جائے گا جو کہ کریکٹرسٹکس ایمپیڈنس زیڈ ناڈ ہے اور یہ آپشن سی ہے تو آپشن سی جو ہے وہ ہمارا رائٹ آنسر ہے کوشچن نمبر ٹوئنٹی فور ہے فار آر ٹرائنگولر اینڈ ساٹ ٹوتھ ویو فارم دا آر ایم ایس وولٹیج آر کرنٹ ایکولس چار آپشن گیون ہیں تو جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے آپشن بی زیرو پوائنٹ فائیو ڈبل سیون ٹائمز پیک ویلیو کہ جو ہمارے پاس آر ایم ایس وولٹیج یا کرنٹ وہ پوائنٹ فائیو ڈبل سیون ٹائمز دا پیک ویلیو ہونی چاہیے ٹرائنگولر یا ساٹ اتھ ویو فارم کے لیے کوشچن نمبر ٹوینٹی فائیو ہے وچ آف دا ایٹم از این ایڈوانٹیج آف شنٹ ریگولیٹر اوور سیریز ٹائپ ایز اے انہیرنٹ کرنٹ لمیٹنگ efficient then series regulating because of it component used on non regulating device none of the choices so the right answer is option a has an inherent current limiting so shunt the regulator is may inherent current limiting ek advantage hota hai jiski wajah se hum isse series type se jo hai wo prefer karte hain ya ye in mein ek advantage hota hai to jo correct answer hai wo hai option a اچھا اب ہم آگئے ہیں question number 26 کے اوپر question number 26 کہہ رہا ہے using electronic devices as which is what is are the general methods of controlling electrical power electrical power کو control کرنے کے کون سے methods ہیں options given as static switching phase control zero voltage switching all of the above تو جو right answer ہے وہ ہے option D static switching phase control zero voltage switching یہ چاروں 
तीनों ऑप्शन जो है यूज करके हम इलेक्ट्रिकल पावर को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं तो राइट आंसर है ऑप्शन डी ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन है फॉर अ कॉन्स्टेंट इनपुट वोल्टेज टू एन इंटीग्रेटर वाई इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर लीनियर के अगर एक इंटीग्रेटर को हम इनपुट वोल्टेज कॉन्स्टेंट देना चाहते हैं तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो लीनियर होना क्यों जरूरी है ऑप्शन की वन है कैपेसिटर डायोड डज नॉट डेसिपेट हीट कैपेसिटर करंट लीनियर होता है कैपेसिटर करंट कांस्टेंट होता है या कैपेसिटर करंट कांस्टेंटली चेंज हो रहा होता है तो जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन सी कैपेसिटर करंट जो है वो कांस्टेंट होता है क्वेश्चन नंबर 28 है द आउटपुट ऑफ अ सिग्नल इज गिवन ये यहां पे थर्मोकपल टेंपरेचर इज शोन वो भी यहां पे गिवन है वोल्टेज के साथ x जो है वो हमने फाइंड करना है ठीक है तो ये जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन ए 2.66 29 क्वेश्चन है सिग्नल साइन पाई पावर 2n इज पीरियोडिक विद पीरियड ऑफ पाई बाय 2 पीरियड ऑफ 2 पाई स्क्वायर इसे ये पाई स्क्वायर है बेसिकली पीरियड ऑफ 2 पाई या ए पीरियोडिक तो जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन ए पीरियड ऑफ पाई बाय 2 जो सिग्नल साइन पाई पावर टू एन ये प्रोडक्ट होता है पीरियड पाई बाई टू के साथ क्वेश्चन नंबर थर्टी है थ्योरेटिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फील्ड स्ट्रेंथ वेरीज इन इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बट व्हेन एटमॉस्फेरिक अटेनुएशन अफेक्ट्स एंड द ऑब्जर्वेशन ऑफ द टेरियन टेकन इनटू अकाउंट द अटेनुएशन कैन बी एज हाई एज द इनवर्स डैश पावर ऑफ द डिस्टेंस ऑप्शन गिवन है थर्ड पावर ऑफ द डिस्टेंस फोर्थ पावर फिफ्थ पावर सिक्स पावर तो जो राइट right आंसर है वो है सिक्स पावर ऑप्शन डी तो ये बेसिकली जो है एम इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर था 2019 का जिसे मैंने आपको तीन हिस्सों में तीन पार्ट्स में डिवाइड करके आपके सामने प्रेजेंट किया तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ए एम इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किन स्पेसिफिक टॉपिक्स को आपने स्पेसिफिकली तैयार करने हैं तो क्वेश्चन मोर और लेस इन्हीं से मिलते जुलते ही होते हैं इन्हीं टॉपिक्स को ही वो लोग टच करते हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको इन वीडियो से फायदा होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज